வணக்கமானவர்களே நாம் இன்றைக்கி வந்து ஆறாம் வகுப்பில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பாடல் முன் முடிச்சிட்டோம் இயல் ஒன்றில் பாடல் முடித்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உரைநடை படித்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறையா அதனுடைய வரையறை அந்த மாதிரி இதெல்லாம் படித்தோம் உரைநடை பாடல் இதெல்லாமே படித்து தேர்வு எழுதிட்டோம் அடுத்து வந்து இதில் நம்ம இலக்கணம் பகுதி நம்ம படிக்காமல் இருக்கோம் அதை பற்றி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை இதுதான் இதனுடைய தலைப்பு தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை அப்படிங்கிறது என்னுடைய தலைப்பு இப்போ மனிதன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணால் அவனுடைய வெளிப்பாடெல்லாம் வந்து அவன் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எதை பயன்படுத்தினான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அவன் எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு அவன் வந்து மொழியை பயன்படுத்தினான் முதல்ல வந்து சைகைகள் மூலியமாக பண்ணி சைகைகள் மூலியமாக கூப்பிட்றது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் அடுத்தது அவன் வந்து மொழியை பயன்படுத்தினான் அந்த மொழியில் வந்து அவன் அவனுடைய மொழியை வந்து எப்படி அவன் எழுத்துக்கள் மூலியமாகவும் வாய் வாய் அசைவு மூலியமாகவும் உச்சரிப்பு மூலியமாகவும் அந்த மொழியை வந்து அவன் பயன்படுத்திக்கிட்டான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாய் மொழியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எழுத்து மொழி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த மொழி அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாம் வெளிப்படுத்துறாங்க அந்த மொழியில வந்து வரையறைக்கு உட்பட்டது வரையறை இல்லாதது அப்படின்னு பன்னெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுருந்தாங்க இப்போ இலக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாம் வந்து வரையறை தேவையில்லை நம்ம என்ன ச நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம அந்த பேச்சு மூலியமாகவோ எழுத்து மூலியமாகவோ அதை வெளிப்படுத்துவோம் அதுதான் இலக்கியம் ஏன்னா இலக்கணம் அப்படின்னா அது வந்து வரையறைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மனுஷ மனிதன் என்ன பண்ண அப்படின்னா அந்த மொழியை வந்து அவன் பேசுவது எழுதுவது அப்படின்றத இரு வகையாக எடுத்துக்கிட்டாலைங்களா அதுக்கு வந்து இலக்கணம் வந்து அதில் வரையறைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இலக்கணம் வந்து இந்த மொழிக்கு வந்து ரொம்ப இன்றியமையாதது அந்த மொழி சிறக்கிறதுக்கு எது உதவுது அப்படின்னா இந்த இலக்கணம் தான் உதவி செய்யுது இப்போ இங்கிலீஷில் கிராமர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்களா அது வந்து அந்த பகுதியை வந்து சிறக்க செய்யும் அதே மாதிரி இந்த தமிழுக்கு வந்து சிறப்பு சேர்க்கிறது இந்த இலக்கணம் அதில் பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி தமிழ் எழுத்துக்களினுடைய வகை தொகை அதை பற்றி இந்த பாடப்பகுதியில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் அதை இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மொழியை எவ்வாறு பேசுவது எழுதுவது என வரையறை செய்தான் மனிதன் இப்போ மனுஷ மனிதன் தான் முதல்ல இந்த மொழியை யார் கண்டுபிடிச்சா மனிதன் தான் கண்டுபிடிச்சா அவன் வந்து சைகையை ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கிட்டு அப்படி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு எழு இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுகிறது ஒவ்வொரு பே இந்த பேசுகிறதுக்காக இந்த மொழியை வந்து அவன் அவன் அவனுக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவ்வளோதான் வரையறேன்னு கிடையாது அவன் இஷ்டத்துக்கு பேசிகிட்டு இருந்தான் அப்புறமா மேலே வர வர அறிஞர்கள்லாம் வர வர மொழி அப்படின்றது தனி சிறப்புக்குரியது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மொழிக்குன்னு ஒரு வரையறை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இலக்கணம் அதெல்லாம் வரையறைக்கு உட்பட்டதுன்றது மாதிரி அந்த மொழி சிறப்படைகிறதுக்கு இதெல்லாம் உருவாக்குனாங்க அதுல வந்து மனிதன் வந்து என்ன பண்ணானா எவ்வாறு நம்ம பேசுறது எழுதுவது என வரையறை செய்தான் எப்படி நம்ம பேசணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு வரையறை செஞ்சான் அதுல வந்து இதுவே இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவே இலக்கணம் அப்படின்னு இலக்கணத்தை பார்த்தனா வரையறை சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து இலக்கணம் வந்து எத்தனை வகை அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இலக்கணம் வந்து ஐந்து வகை இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் அது வந்து எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அப்படின்ற அஞ்சும் இந்த இலக்கணத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆணி வேறு இது இதை வச்சு தான் எல்லாமே இலக்கணத்தில் அமையும் இதுக்கு அந்த அஞ்சுக்குள்ளே தான் எல்லா இலக்கண பகுதியுமே அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் இந்த எழுத்து சொல் அப்படின்றது தான் நீங்கள் சிறிய வகுப்பில் வந்து படிப்பீங்க அதிகமாக இதில் தான் படிப்பீங்க இந்த பொருளாகட்டும் யாப்பு அணி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உயர்ந்த வகுப்புக்கு போகிறப்ப கல்லூரி போகிறப்ப இந்த யாப்பு அணி இதெல்லாம் விளக்கமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க இப்போ உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கிற பகுதி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் பாருங்கள் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி ஐந்து வகை இலக்கணம் அந்த எழுத்து வந்து எப்படின்னா இதில் எழுத்து தான் முக்கியமாக இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க எழுத்து வந்து ஒளி வரி வடிவம் இந்த எழுத்து வந்து எப்படி நம்ம அமைக்கலாம் எழுத்து நம்ம எழுதுறப்ப எழுதுறோம் இல்லையா அது வந்து ஒளி வரி வடிவம் எழுத்துன்றது வரி வடிவம் அதை நம்ம பேசுகிறப்ப ஒழிக்கிறப்ப அது என்னவாக வரும் அந்த ஒளி வடிவமாக வரும் அதை நம்ம பார்த்து படிக்கிறப்ப அது என்னவாக வரும் ஒளி வடிவமாக வரும் சத்தம் வரும் இல்லைங்களா ஒளி வடி வடிவமாக இந்த எழுத்து அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு எழுத்தை ஒழிக்க கால அளவு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எழுத்தையும் நம்ம சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு இப்போ தமிழ் அப்படின்னா தா மி இல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எழுத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரு கால அளவு தேவைப்படுதா அந்த கால அளவு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மாத்திரை மாத்திரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இலக்கணத்தில் வந்து இந்த எழுத்துக்களுக்கு வந்து நம்ம
கை நம்ம கை இப்படி செய்கிற அந்த நொடி பொழுது தான் வந்து மாத்திரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் மாத்திரை அளவு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து பாருங்கள் இந்த ஒளி வரி வடிவம் இது தான் எழுத்தில் முதல் இது அமைஞ்சிருக்கு இதில் வந்து வரி வடிவத்தில் எழுத்துன்னு எடுத்துட்டா முதல்ல நமக்கு முதல் எழுத்து எது அப்படின்னா முதல்ல எது வரணும்னா உயிர் எழுத்து உயிர் உயிர் நம்ம உயிர் இருந்தால் தானே உடம்பு அடுத்தது தான் உயிர் மெயினான இது இல்லைங்களா அதில் உயிர் எழுத்துக்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மெய் எழுத்து அதுக்கப்புறம் ஆயுத எழுத்து உயிர் மெய் எழுத்து எல்லாம் சேர்ந்து மொத்த தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு முந்தைய வகுப்புகள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் மொத்த தமிழில் எத்தனை எழுத்து இருக்குது அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருக்குது தமிழில் மொத்தமாக தமிழில் மட்டும் மொத்த எழுத்துக்கள் இப்போ இங்கிலீஷில் எடுத்து ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தாறு எழுத்து தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் தமிழில் எத்தனை எழுத்து இருக்குன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இருக்குது நீங்கள் இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் தமிழில் புலவராக சிறந்து விளங்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா தேர்ச்சி பெறலாம் அதனால் இந்த எழுத்துக்களை மொதல் நீங்கள் கற்றுக்கணும் இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் பன்னெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கோமா உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி பன்னெண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனை சொல்லியிருக்கோம் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு பாருங்க இந்த உயிர் எழுத்து பன்னெண்டையும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டையும் நாம் பெருக்கணும்னா அதை வந்து பெருக்கணும்னா நமக்கு எத்தனை எழுத்து மொத்தம் கிடைக்கும்னா இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து கிடைக்கும் அது வந்து உயிர் மெய் எழுத்து உயிர் எழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் பெருக்கனா நமக்கு வர எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு அதாவது அழகு வாய்ப்பாட்டில் இக்கு கூட்டலா கா அப்படின்னு நம்ம குறிப்போம் இந்த மாதிரி இக்கு கூட்டல் இக்குன்றது மெய்யெழுத்து ஆன்றது உயிரெழுத்து இந்த இக்கு உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிரெழுத்து இது ரெண்டையும் சேர்த்தனா நமக்கு என்ன எழுத்து கிடைக்கும் உயிர் மெய் எழுத்து கிடைக்குது இந்த உயிர் மெய் எழுத்து இரநூத்தி பதினாறு இது ரெண்டையும் வந்து பெருக்கணும்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து கிடைக்குது இந்த உயிரெழுத்து பன்னெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு ரெண்டு கூட்டணும்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா முப்பது எழுத்து கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த இரநூத்தி பதினாறு அதோட ரெண்டையும் கூட்டணும்னா முப்பது எழுத்து இப்போ நமக்கு இன்னொரு ஒரு எழுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆயுத எழுத்து இருக்குது அந்த ஆயுத எழுத்து ஒன்று இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தனம்னா தமிழில் மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இருக்குது இதை வச்சு இந்த எழுத்துக்களை வச்சு தான் குரில் நெடில் வன்னிடம் மெல்லினம் இடையினம் இந்த அஞ்சு இதையும் நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த எழுத்துக்களுக்கு என்னென்ன வரும் மாத்திரை இதில் என்னென்ன வரும் குற்றி எழுகிறோம் குற்றி எழுகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம தரவாக படிக்க முடியும் உங்களுக்கு இந்த பாடப்பகுதியில் ஒளி வரி வடிவத்தில் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் அதுக்கப்புறம் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த உயிர் எழுத்து பன்னெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு சொல்லிட்டுனா இப்போ உயிர் எழுத்து வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து குரில் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குரில் அப்படின்னா குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்து குரில் எழுத்துன்னா என்ன குறுகிய ஓசை சத்தம் வந்து அப்படி குறுகிய சவுண்டு வந்து கம்மியாக வரும் குறுகிய ஓசையுடையது குரில் எழுத்து அதை என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆ இ உ ஏ ஓ இந்த அஞ்சும் வந்து குரில் எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க நெடில் எழுத்துல வந்து ஏழு எழுத்து வரும் ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ இந்த ஏழு எழுத்தும் எதில் வரும் அப்படின்னா நெடில் எழுத்தில் வரும் நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்து நெடில் எழுத்து குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்து குறில் எழுத்து இந்த குறில் எழுத்துனா என்ன நெடில் எழுத்துன்னா என்ன முதல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்தெல்லாம் குறில் எழுத்து நீண்ட ஓசை இழுத்து சொல்கிறோமா கா மா பா அப்படி இழுத்து சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து நீண்ட ஓசையுடையதெல்லாம் நெடில் எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எழுத்தை ஒழிக்க கால அளவு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் என்னென்ன மாத்திரை அந்த அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க குறில் எழுத்து அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை மாத்திரை சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மாத்திரை குறில் எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரை சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மாத்திரை பாருங்க அதில் குறில் எழுத்து என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆ இ உ ஏ ஓ அந்த அஞ்சும் குறில் எழுத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த எழுத்துக்கெல்லாம் ஒரு மாத்திரை அதுக்கப்புறம் நெடில் எழுத்து நெடில் எழுத்துனா நீண்டு ஒழிப்பது இப்போ கா மா பா அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒழிக்கிறதுக்கு இரண்டு மாத்திரை அதுக்கு அவருடைய அளவு வந்து இரண்டு மாத்திரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து அப்படின்னாவே புள்ளிவீச்சு எழுத்தெல்லாம் மெய்யெழுத்து அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு இது தெரியும் அதை வந்து பாருங்கள் அந்த எழுத்துக்கு எவ்வளோ மாத்திரைன்னா அரை மாத்திரை அரை மாத்திரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயுதம் ஆயுதம்னா அக்குன்னு சொல்லியிருக்
டா அப்படியெல்லாம் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்ப அது என்ன உங்களுக்கு காதில் வந்து ஒழிக்கும் கா அப்படின்றப்ப அது என்னவா முடியுது அப்படின்னா ஆ அப்படி முடியுதா இப்போ ஞா அப்படின்றப்ப ஆ அப்படின்னு முடியுது சா அப்படின்றப்பையும் அந்த ஆ வருஷம் முடியுது இப்போ கா இதே துணை எழுத்து இது போட்ட கான்னு நெடிலாக நீண்டு சொன்னோம்னா அது என்னத்தான் உங்களுக்கு குறிக்கும் ஆ கா அப்படின்னு நம்ம ஒழிக்கிறப்ப ஆ அப்படின்னு சவுண்டு முடியுதா அதே மாதிரி இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் வரிசையும் நம்ம இந்த குரில் நெடியில் வச்சு நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கலாம் அது அது அதுக்கு வந்து அதை வச்சு தான் நம்ம மாத்திரை அளவை குறிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குரில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்கு இரண்டு மாத்திரை மெய் எழுத்துக்கு அரை மாத்திரை ஆயுத எழுத்துக்கு அரை மாத்திரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் நம்ம இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து எப்படி நமக்கு பிறக்குது அப்படின்னா உயிர் அப்படின்றது நம்ம உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது அது வந்து உயிர் எழுத்து எப்படி பிறக்குதுன்னா காற்று வெளிப்பாடு காற்று நம்ம மனுஷன் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு எந்த தேவை முதல் தேவை எது அப்படின்னா காற்று தான் தேவை அந்த காற்று வெளிப்பாடு மூலியமாக தான் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஆ சொல்கிறேன் ஏ சொல்கிறேன் ஓ சொல்கிறேன் அது எல்லாமே என்ன எப்படி வருது வாயில் வந்து இந்த காற்று மூலியமாக தான் வருது காற்றினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆ முதல் அவ்வரை வாயை திறத்தல் உதடு குவித்தல் இந்த ஆளிருந்து அவ்வரைக்கு இருக்க பனிரெண்டு எழுத்தும் எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்றா வாயை திறந்து சொல்கிறோம் இல்லை வாயை கூச்சி சொல்கிறோம் அது மாதிரி சொல்கிறோமா அதை வச்சு தான் வாயை திறத்தல் உதடு இந்த உதடை வந்து குவிச்சு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது மூலியமாக இந்த காற்று வெளிப்பாடு மூலியமாக உயிரெழுத்து பனிரெண்டும் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் குரில் நெடில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குரில் எழுத்துனா என்ன சொன்னேன் குறுகிய ஓசை உடையது நெடில் எழுத்துனா நீண்ட ஓசை உடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த குரில என்னென்னு பாருங்க சொல்லியிருக்கேன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு சரியாக புரியலன்னா இங்கே எழுதுறேன் குரில் எழுத்துனா குறுகிய ஓசை ஆ இ உ ஏ ஓ நெடில் எழுத்துனா நீண்ட ஓசை ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ இந்த ஏழும் வந்து நெடில் எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரில் நெடில் அது தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நீங்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வள்ளினம் மெல்லினம் இடைனம் இதை மூணையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எழுத்துக்களோட வகை உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு அர்த்தம் வள்ளினம் வள்ளினம் அப்படின்னா வள்ளின எழுத்துக்கள் மெல்லின எழுத்துக்கள் இடைன எழுத்துக்கள் இப்போ வந்து உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மெய் எழுத்து பதினெட்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆயுத எழுத்து ஒன்றுன்னு தெரியும் இந்த உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது உயிர் மெய் ரெண்டும் சேர்ந்து உயிர்மை எழுத்துக்கள் கிடைக்கிது அந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் தான் இரநூத்தி பதினாறுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து கா வரிச வரும் கா வரிச கீ வரிச கீ வரிச கூ கூ கே கே கை கோ கோ கவ் அந்த பன்னெண்டு வரிசையில் வர எழுத்துக்கள் தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படிமோ இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் வரிசையில் முதல்ல வந்து கச காணா சாணா டானா அப்படி படிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பதினெட்டு எழுத்தும் வந்து அதை வந்து மூணு இதாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்த பதினெட்டு எழுத்தையும் மூணு இதாக பிரிச்சுட்டு வள்ளினம் ஆறு மெல்லினம் ஆறு இடைனம் ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வள்ளின எழுத்து அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதை உச்சரிக்கிறப்ப கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்படியே கொஞ்சம் வேகமாக சொல்கிற மாதிரி கா சா டா தா பா ரா அப்படின்றப்ப நம்ம அதை கொஞ்சம் அழுத்தி வேகமாக சொல்கிறோம் அது வந்து வள்ளினம் வள்ளினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த மெல்லினம் மெல்லினம் அப்படின்னா நம்ம வாய்க்குள்ளேயே அந்த மூக்கு வழியாக சொன்னோம் நம்ம வச்சு வாய் அதிகம் திறக்காமல் ஞா 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 மா நா அந்த மாதிரி ஞா ஞா அப்படின்னு வாய்க்குள்ளேயே சொல்கிற மாதிரி மென்மையாக மென்மையாக ஒழிக்கும் மெல்லினம் அப்படின்னா மென்மை அப்படின்னு அர்த்தம் இடையினம் அப்படின்னா இந்த வள்ளினத்துக்கும் அந்த உச்சரிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் மெல்லினம் வந்து அதிகமாக சத்தம் இல்லாமல் சொல்கிறதுக்கும் இடைப்பட்ட எழுத்தெல்லாம் இந்த இடையின எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து யா ரா லா வா லா லா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வள்ளினம் அப்படின்னா கசட தபர கசட தபர மெல்லினம் அப்படின்னா ஞன நமன ஞன நமன இடையினம் அப்படின்னா எரல வளல எரல வளல அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது இது வந்து எந்த வகுப்புக்கு போனாலுமே இது மாறாது இதுதான் வந்து அடிப்படை இதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ வள்ளினம் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த யானை வள்ளினத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த யானையே சொல்லியிருக்காங்க யானை அப்படின்னா பார்க்க உருவம் எப்படி இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது பார்க்கவே கொஞ்சம் முரடு மாதிரி தெரியும் இல்லையா உருவம் பெருசாக அப்படியே கொஞ்சம் ரொம்ப இழுத்து அது நடக்கிறதே அசைஞ்சு அசைஞ்சு அந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த யானை
முயல் முயல் சொல்லியிருக்காங்க முயல்னால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் அந்த முயல் அப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப மென்மையாக மிருதுவாக இருக்கும் இல்லையா அது வந்து மெல்லினா மெல்லின எழுத்துக்களுக்கு அதை நேபம் வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது யானைனா ரொம்ப பெரிய உருவம் முயல்னா ரொம்ப சின்ன உருவம் அப்படின்னு நம்ம நேபம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது இடைனம் அப்படின்னா மான் இடையனத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மான் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டதா மான் அப்படியே மான் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்காது பெருசாகவும் இருக்காது இடைப்பட்டதாக இருக்கும் அதனால் வந்து இடையினம் இடைப்பட்ட எழுத்துக்கள் இடையின எழுத்துக்கள் இதுக்கு மான சொல்லியிருக்காங்க எரள வளல இந்த வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் இந்த மூணு எழுத்துக்களையும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வள்ளினத்தில் வந்து இந்த மெய்யெழுத்து இது வந்து உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் மெய்யும் சேர்ந்த எழுத்துக்கள் இதிலேயே வந்து வள்ளின மெய் மெல்லின மெய் இடையின மெய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் மெல்லினம் இடையினத்தில் மெய்யெழுத்துக்கள் சேர்ந்து வள்ளின மெய் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வள்ளின மெய் மெல்லின மெய் இடையின மெய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு கசட தபர அப்படின்னு வள்ளின எழுத்துக்கள் வரும் இது நம்ம புள்ளி வச்சு மெய் எழுத்துனாவே புள்ளி வச்சுற எழுத்து அப்போ இக் இச் இட் இத் இப் இர் இதெல்லாம் வள்ளின மெய் மெல்லின மெய் அப்படின்னா ஞங்கன நமனா அப்படின்னா மெல்லினம் இது மெல்லின மெய் அப்படின்னா இங் இங் இன் இன் இம் இன் இதெல்லாம் வந்து மெல்லின மெய் இடையின எழுத்துக்கள்னா எரள வளல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இடையின மெய் அப்படின்னா இ இர் இல் யு இல் இல் இதெல்லாம் வந்து இடையின மெய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வள்ளின மெய் அப்படின்னா வன்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெல்லின மெய் அப்படின்னா மென்மையாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இடையின மெய் அப்படின்னா வன்மைக்கும் மென்மைக்கும் இடைப்பட்டது இரண்டும் இடைப்பட்டது இரண்டுக்குமே இடைப்பட்டது தான் இந்த இடையின மெய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வள்ளின எழுத்து உங்களுக்கு ஆறு என்னென்னு தெரியும் மெல்லினம் தெரியும் இடையினம் தெரியும் இதே மல் வள்ளின மெய் இடையின மெய் மெல்லின மெய் அப்படின்னா அந்த மெய் எழுத்துக்கள் புள்ளி வச்ச எழுத்து சொல்லணும் அவ்வளோதான் இது வந்து இந்த இந்த பன்னிரெண்டு ஆறு ஆறு பன்னிரெண்டு வருதுங்களா வள்ளினம் வள்ளின மெய் அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப இந்த எழுத்துக்களுக்கு வந்து வாய்ப்பாடு இந்த மாத்திரை குடிப்பீங்க இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ உயிரெழுத்துக்களில் வந்து ஆ இல்லை பன்னிரெண்டில் நெடில் எழுத்து எத்தனை ஏழு குறில் எழுத்து குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்து ஐந்து நீண்ட ஓசையுடைய நெடில் எழுத்து ஏழு அந்த பன்னிரெண்டு எழுத்து வச்சு தான் நாம் எல்லா இதுக்குமே அதுதான் ஆரம்பம் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து குறில் எழுத்து நெடில் எழுத்து மெய் எழுத்து ஆயுதம் அதுக்கு எத்தனை மாத்திரை அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கீங்க குறிலுக்கு ஒன்று நெடிலுக்கு ரெண்டு மெய்யுக்கு அரை ஆயுதத்துக்கு அரை மாத்திரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எழுத்துக்கள்னா உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து இதெல்லாம் சேர்ந்து மொத்தம் தமிழில் மொத்தம் எழுத்துக்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் சொல்லியிருக்கேன் ஐந்து வகைப்படும்னு சொல்லியிருக்கேன் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இப்போ நம்ம எழுத்து மட்டும்தான் படிச்சுருக்கோம் தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை அப்படிங்கிறது இந்த பாடப்பகுதியில் உங்களுக்கு இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த மாத்திரை அளவு தெரிஞ்சிருக்கீங்க இப்போ நம்ம இந்த மாத்திரையை வச்சு உயிரெழுத்து நமக்கு தெரியும் மெய்யெழுத்து தெரியும் அதுக்கப்புறம் வள்ளினமை இடையினமை அந்த இதெல்லாம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து குறில் நெடில் தெரியும் இதை வச்சு நாம் மாத்திரை இந்த இதுக்கு வந்து இவ்வளோ மாத்திரை ஒரு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு இவ்வளோ மாத்திரைன்னு நம்ம குறிக்கலாம் அதை பாருங்கள் இப்போ கபிலர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு உதாரணம் கபிலர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இது என்ன எழுத்து இது வந்து உயிர்மை எழுத்து கா அப்படிங்கிறது உயிர்மை எழுத்து இது எல்லாமே உயிர்மை எழுத்து வருது இந்த மூணு இந்த மூணும் உயிர்மை எழுத்து இந்த எழுத்து வந்து மெய் எழுத்து அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இதை வச்சு இதுக்கு என்ன மாத்திரை அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் கண்ட கண்டுபிடிக்கலாங்களா இப்போ கா அப்படின்றது என்ன எழுத்து கா அப்படின்னா அது என்ன ஓசையில் முடியுது ஆ காங்கிறது என்ன ஓசையில் முடியுது ஆ அப்படின்னு முடியுது பி பி அப்படிங்கிறது என்ன ஓசையில் முடியுது இ பி அப்படின்றப்ப இ அதுக்கப்புறம் ல லா அப்படின்னா அது என்ன முடிகிற அது எழுத்து முடிகிற எழுத்து என்னன்னா ஆ அதுக்கப்புறம் பாருங்க இரு இந்த இரு வந்து என்ன எழுத்து மேலே புள்ளி வச்சுருக்கப்ப அது என்ன எழுத்து மெய் எழுத்து மெய் எழுத்துன்றது இரு அப்படின்றது மெய் எழுத்து புள்ளி வச்ச எழுத்து மெய் எழுத்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆயுத எழுத்து ஒரே ஒரு எழுத்து அதுக்கும் எவ்வளோ மாத்திரைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ மெய் எழுத்துக்கும் அரை மாத்திரை ஆயுதத்துக்கும் அரை மாத்திரை இப்போ மெய் எழுத்துக்கு எவ்வளோ மாத்திரை வரும் இங்கே அரை மாத்திரை வரும் ம
ஒன்று கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் அரை அப்போ எவ்வளோ மூணரை மாத்திரை இதுக்கு எவ்வளோ மாத்திரை மூணரை மாத்திரை கபிலர் அப்படிங்கிற பேருக்கு மூணரை மாத்திரை இது வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பேருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்க அவ்வையார் அவ்வையார் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்களா ஔ ஔ என்ன எழுத்து ஔ வந்து நெடில் எழுத்து என்ன எழுத்து நெடில் எழுத்து அப்போ அதுக்கு எத்தனை மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்கு இரண்டு மாத்திரை வை வை அப்படிங்கிறதும் ஐ என்ன சவுண்டில் முடியுது ஐ அப்படின்றப்ப அதுவும் எத்தனை மாத்திரை இரண்டு மாத்திரை நெடில் எழுத்து ஐயும் யா யா அப்படிங்கிறது ஆ ஆ சவுண்டு வருது அப்போ அது என்ன எழுத்து நெடில் எழுத்து அதுக்கும் இரண்டு மாத்திரை இப்போ கடைசியாக என்ன இருக்குது இரு இருக்குது அந்த இருங்கிறது மெய்யெழுத்து அதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ அளவுன்னு தெரியும் அதுக்கு வந்து அரை மாத்திரை இப்போ நீங்கள் மொத்தமாக இதுக்கு எத்தனை மாத்திரை வரும்னு பாருங்கள் அவ்வை யார் அப்படிங்கிறதுக்கு இரண்டு கூட்டல் இரண்டு கூட்டல் இரண்டு கூட்டல் அரை அப்போ மொத்தம் ஆறரை மொத்தம் எவ்வளோ மாத்திரை ஆறரை மாத்திரை அவ்வையார் அப்படிங்கிற பேருக்கு மாத்திரையோட அளவு ஆறரை மாத்திரை இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளோட உங்களுக்கு என்னென்ன பேர் தோணுதோ அதுக்கு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு வந்து மாத்திரை அளவு கண்டுபிடிக்கலாம் இதிலலாம் வந்து நீங்கள் செஞ்சு செஞ்சு பார்க்கணும் போட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த மாத்திரைனா என்ன அதனுடைய அளவு என்ன குறிலுக்கு என்ன நெடிலுக்கு என்ன அப்படின்றது நல்லா தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் அதை வந்து க எக்கு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயுதம் வரும் அதில் எக்கு அப்படின்னா ஏ அப்படின்னா அது குறியில் எழுத்து ஒரு மாத்திரை ஆ எக்கு இக்கு ஆயுத எழுத்து சொல்கிறோமா இக்கு அப்படி அக்குங்கிறது ஆயுத எழுத்து அதுக்கு அரை மாத்திரை அதுக்கப்புறம் கு கூனா உ அதுவும் குறியில் எழுத்து அதுக்கு ஒரு மாத்திரை அப்போ அதுக்கு மொத்தம் எத்தனை எழுத்து ரெண்டரை மாத்திரை வரும் எக்கு அப்படின்னா ரெண்டரை மாத்திரை அப்படி வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த வகு இந்த வாரத்துக்கான வகுப்பு வந்து இது தான் இதில் வந்து தமிழ் எழுத்துக்களோட வகை உயிரெழுத்துக்கள் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் மெய்யெழுத்துக்கள் என்னான்னு எழுதுங்க வள்ளினம்னா என்ன மெல்லினம்னா என்ன இடைனம்னா நான் எழுதுங்க வள்ளினமை இடைனமை மெல்லினமை எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வந்து இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படிங்கிறது எழுதுங்க இலக்கணத்தோட வரையறை எழுதுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் எழுதி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாத்திரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பேர் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் பேரையே எழுதி எழுதி பார்க்கலாம் இப்போ கண்ணன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாத்திரை அது மாதிரிலாம் எழுதி பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வீட்டு பாடம் நான் உங்களுக்கு என்னென்ன வீட்டு பாடம் நான் அனுப்பிச்சுடுவேன் அதெல்லாம் நல்லா எழுதி பார்த்து இந்த இலக்கணத்தில் எப்பயுமே நீங்கள் நல்ல ஒரு முன்னோடி நல்லா திகழ்ந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தமிழ் படிக்கிறதுக்கு நல்ல முன்னோடியாக வருவீங்க இதை நல்லா படிங்க வீட்டில் எழுதி பாருங்கள் நம்ம பள்ளிக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க நன்றி